문화도시 이야기를 좀 어, 나눠볼까 그런 생각을 가지고 왔습니다. 어, 보시면 이제 자막이 보일 것 같은데요. 어, 여러분, 그러니까 물론 이제 제가 준비한 어, PPT 자료도 있지만 은 어, 여러분과 함께 오늘 이렇게 아주 많은 분들이 아니기 때문에 좀 가족적인 분위기로 편안하게 이야기를 어, 주고받을 수 있는 그런 시간이 될것 같아요. 과거에는요, 여러분, 문화시민이란 말씀 많이 들었었죠. 그죠? 아, 문화시민이 어쩌고저쩌고, 문화시민이 어쩌고저쩌고. 그게 이제 대개 1980년대, 1980년대, 1970년대에는 우리가 문화시민 타령을 많이 했어요. 그때 이제 말하는 문화시민이라는 것은 우리 문화시민이 아니라 그런 거죠. 꽁초도 아무 데나 버리고 그 화장실도 매우 더럽게 사용하고 그 다음에 뭐 커피를 끓여 내온다 하면서 커피를 안 끓이고 담배 꽁초를 이용해 가지고 커피를 만들고 뭐 두부를 만드는데 거기다가 막 뭐예요 뭐 석회 같은 걸 집어넣어 가지고 만들고 기억하십니까 여러분? 그 다음에 갈비라고 해서 갈비 살이 아니고 이렇게 뼈에다가 살을 살짝 입혀가지고 무슨 저어 플라스틱 붙여가지고 그냥 꿰매서 실로 꿰매가지고 그걸 갈비라고 만들고 그렇게 살던 시절이 우리에게 있었죠. 그 다음에 콩나물을 재배하는데 또 콩나물을 재배하는데도 뭐 이상한 그 고업 약품을 쓰고 그래서 이제 나온 이야기가 문화시민이 그러면 되냐 어 문화시민이니까 쓰레기도 버리지 말고 문화시민이니까 질서도 지키고 그래서 마치 그 문화시민이라고 하는 말은 기본적인 전제가 우리는 야만이다. 아직도 야만의 야만의 풍토를 청산하지 못했고 문화시민이 되려면 은 법과 질서를 지켜야 된다. 즉 법과 질서, 사회적 규율, 기강을 잘 세우는 것이 바로 문화심이 되는 길이다. 그런 식으로 우리가 문화라는 말을 사용을 한 적이 있었습니다. 그러다가 이제 사람들이 질서를 잘 지키고요. 여기서 이제 참고로 말씀드리면 아까 우리 관장님께서도 저를 소개하실 적에 제가 어 유럽 경력이 좀 많이 있다고 하셨어요. 사실이에요. 제가 유럽에서 한 15년을 살았습니다. 한 5년은 박사학위 하느라고 5년을 썼고요. 10년은 이제 거기서 대학 교수를 하느라고 지냈어요. 처음에 박사학위 할때 5년 동안에는 유럽의 얼굴을 사실 잘 몰랐어요. 그 편안하게 말씀드린 겁니다. 왜 그러겠습니까 여러분. 누가 가령 이런 거죠. 인도네시아 학생 하나가 서울대학교 유학을 와가지고 박사학위를 따려고 한다. 그러면 그 학생이 공부를 열심히 하면 열심히 할수록 한국에 대해서 잘 알겠습니까? 모르겠습니까? 알 리가 없어요. 그러니까 우리나라에서 미국의 좋은 대학에 유학하고 온 분들도 수만 명이 있고 독일이나 영국이나 프랑스나 일본에 가서 공부하고 온 그런 박사님들이 많죠. 많지만 제가 보기에는 그분들은 실제 그들 나라에 대해서 잘 안다, 잘 모른다. 전혀 모른다고 해도 과언이 아니에요. 왜냐하면 유학을 가, 지금 딴소리 하고 있는 겁니다. 그러나 주제는 있어요. 문화도시. 남의 나라에 가가지고 공부를 열심히 한다는 건 보겠어요. 텔레비도 안 보고 길거리도 해내지 않고 아침에 일어나서 어디 가요? 학교 가요. 도서관 가요. 그리고 저녁에 와서는 자요. 그리고 새벽까지 일어나서 가서 학교에 가서는 뭘 해요? 그 나라 사람들, 친구들하고 수다 떨어요? 아니면 혼자 도서관에서 책 읽어요? 혼자 도서관에서 책 읽어요. 그렇게 한 5년 박사 할 때는요. 사실은 따지고 보면 은 밥이라고 먹은 것은 학교 식당 밖에 없고요. 본 거라고는 책 밖에 없고요. 들은 거라고는 교수님 강의 밖에 없어요. 그러니까 아무것도 몰랐어요, 사실은. 아무것도. 그럼 왜 이렇게 말이 장황하냐고요? 문화도시를 얘기하려고요. 그러니까 이제 우리가 제가 지금 이렇게 얘기하는 것은 선입견 하나를 깨려고 그러는 거예요. 어떤 선입견을 깨려고 하냐면 
우리가 일반적으로 생각할 때 보통 사람들은 어떻게 보냐면 어, 독일이나 영국이나 프랑스나 이런 나라들은 굉장히 유서 깊은 나라고 선진국이야. 그 사람들이 아주 똑바로 제대로 살아. 아주 문화적으로 살아. 그게 아니라는 말씀을 제가 드리려고 하는 거죠. 그런 우리의 선입관은 맞기도 하고 아주 틀리기도 하다. 그러니까 그들 도시가요. 아침에 가보면 은 도시가 굉장히 깨끗해요. 학교 갈때 보면. 근데 사실은 사람들이 쓰레기를 버리지 않아서 깨끗한 것이 아니에요. 그럼 뭐겠어요 여러분. 새벽에 청소를 해서 깨끗한 거예요. 새벽에 청소를 해서. 지난번에 우리가 코로나 겪을 적에도 봤지만요. 그 사람들은 사생활에 대한 침해를 굉장히 심각하게 생각하고 막 거부해요. 뭐 하루 종일 움직인 동선을 밝힌다든가 뭐 CCTV로 찍어 산다든가 이거 되게 싫어해요. 왜 그러겠어요 여러분. 우리 한국 사람들은 그 반면에 어떻게 생각하냐면 어, 뭐 거리 킬거 없는데 뭐 CCTV로 아무리 찍어봤자 나 잘못된 거한 개도 없어. 30개로 다 봐봐. 뭐 어쩌다가 하나 잘못 있다면 내가 좀 쓰레기를 살짝 놓은 것이 있을는지 모르지만 그 외에 별로 잘못한 게 없어. 떳떳하면 다 까라. 그런 식이죠. 근데 사양 사람들은 왜 그걸 못하게 할까요 여러분. 그거는 개인의 인권의식이 높아서라고 우리가 생각을 하지만 실제로는 비리를 엄청 많이 저지르는 거예요. 비리를. 비행이 엄청 많은 거예요. 아침부터 이렇게 얘기해서 죄송하지만 은 서양 사람들은 그 영국이나 프랑스나 독일이나 이런 도시에서는 가정의 서양 사람들은 부부간의 배신 행위를 하는 사람이 60% 이상이라고 봐도 돼요. 그러니까 그 사람이 움직인 동선을 찍어가지고 공개를 하면 어떻게 되겠어요 여러분. 큰일 나죠. 아주 큰일 납니다. 그 다음에 신부님, 목사님은 결혼하니까 그렇지만 신부님은 어떻겠어요? 신부님의 사생활을 봐보면 은 그거는 뭐 60% 이상 분명히 못이 있어요. 우리나라 신부님은 어떻겠어요? 우리나라 신부님은 아마 5%쯤은 뭐가 있을지 모르지만 절대로 10%는 아닐 겁니다. 우리나라 스님들은 10%쯤은 뭐가 있겠지만 20%는 절대 아닐 겁니다. 아마 우리나라 수녀님들은 아무리 파봐도 뭐가 안 나올 겁니다. 근데 사람 사람들은 그렇지 가 않다. 자, 그러니까 문화는 사실 서양 사람들은 굉장히 잘한데 우리는 잘 못한다. 그런 생각은 안 하는 게 좋아요. 적어도 사람들의 어떤 규율이라든가 질서라든가 생활에 있어서의 어떤 그 뭐랄까 건전성이라든가 이런 걸 보면은 어 우리나라 사람들은 굉장히 수준이 높아요. 어쩌면 세계에서 제일 높을지도 몰라요. 그런데 이제 서양 사람들에게 문화라는 것이 그럼 없냐? 이 문화라는 이야기가 굉장히 어려운, 어렵고 복잡한 이야기이거든요. 그런데 이제 그렇게 아주 어렵고 복잡하게 학문적으로 따져서 얘기하려고 하는 것은 아니고요. 제가 오늘 말씀드리려고 하는 것은 누구나 좀 쉽게 공감할 수 있는 수준에서의 문화. 그렇죠? 가령 서양 사람들이 그런 점에서 문화적이라고 하는 것은 뭐냐면 서양 사람들은 그게 독일 사람이든 프랑스 사람이든 네덜란드 사람이든 뭐 오스트리아 사람이든 잘 놀아요. 잘 놀아요. 어떻게 잘 놀아요? 영화관도 자주 가고요. 춤추러도 자주 가고요. 콘서트도 자주 가고요. 연극도 자주 가고요. 모여서 수다도 잘 떨고요. 그런 의미에서 문화를 좋아하는 거예요. 우리나라에서 만약에 우리 성남 시민을 모아놓고서 지난 1년 동안에 10번 이상 콘서, 콘서트장에 간 사람 한번 나와보세요 하면 많을 것 같아요? 적을 것 같아요? 아마 거의 없을 것 같아요. 텔레비전에서 나오는 무슨 저 어, 열린 음악회는 매주 볼지언정 현장에 가서 돈 주고 콘서트에 간 분은 많지 않을 거예요. 또 
춤추러 간 사람 한번 얘기해 보자면 차 속에서 놀러 가면서 저 노래 틀어놓고 춤을 췄을지 모르지만 그러나 무도장에 가서 나이트클럽에 가서 춤춘 사람은 아마 별로 없을 거예요. 이 땅에는 직업적으로 가는 사람들밖에 없을 거예요. 그런 점이 좀 다르다. 그러니까 우리가 춤을 안 추는 건 아닌데 우리가 음악을 싫어하는 것은 아닌데 우리가 연극이나 영화를 좋아하는 건 맞는데 그래도 우리는 그것을 소비하는 방식이 그런 문화를 소비하는 방식이 대개 텔레비전 앞에서 또는 어떤 화면 앞에서 또는 아주 작은 규모로 하는 것들이 많다. 그러니까 그런 의미에서는 문화적이 아니라고는 할수 없는데 문화를 함께 공유하고 즐기고 이런 것은 좀 어, 우리가 좀 부족할 수도 있어요. 그 까닭은 뭘까요? 그 까닭은 이제 지금 문화도시를 얘기하고 있는 거예요. 제가 보기에는 우리나라에서 도시라는 것은 무엇입니까? 서양 사람들에게 도시란 무엇입니까? 그 차이에서 오는 것 같아요. 그러니까 서양 사람들은 도시를 중심으로 살아왔고 우리는 무엇을 중심으로 살아왔어요? 우리는 가정과 마을을 중심으로 살아왔어요. 그러니까 특히 여성들은 가정 안에서 살 외에는 공적인 삶이라는 것이 별로 없었다. 남성들도 대개는 마을 안에서의 삶, 그 이상은 별로 없었다. 그런데 이제 갑작스럽게 여러분 공, 대개 공감하실 것 같은데요. 1960년대만 하더라도 1960년대 초반만 하더라도 우리나라 인구를 가지고 보면 도시에서 사는 사람이 많았습니까? 마을에서 사는 사람이 많았습니까? 물어볼 필요도 없죠. 그 당시만 해도 도시에서 사는 사람은 즉 도시와 비율은 1960년대 한국의 도시와 비율은 10%대밖에 안 됐어요. 그러니까 저도 시골 사람이고 아마 이 자리에 앉아계신 여러분들도 대부분 다 과거로 거슬러 올라가 보면 60년대, 70년대로 거슬러 올라가 보면 다 마을 사람이지 도시 사람은 아마 아니었을 것 같습니다. 이, 우리가 있는 이 자리도 그 당시에는 성남시가 없었잖아요. 그죠? 그렇잖아요. 토막이라 하더라도 여기는 예, 무슨 면, 무슨 이지 이게 무슨 시는 아니었다. 도시와 비율이 우리는 아주 적었다. 그런데 서양은 우리에 비해서는 도시와 비율이 몇배 높았다. 그리고 이제 하나 더 중요한 것은 우리의 도시, 우리도 그 당시에 도시는 있었지만 우리의 전통적인 도시는 대개 어떤 거였습니까? 우리의 전통적인 도시는 행정도시죠. 행정도시. 그러니까 서울도 결국 전국을 지배하는 중앙정부가 있는 도시. 또 여기 광주 부윤의 광주 성안이라는 것도 광주 분해라고 하는 것도 결국 광주부를 다스리는 광주 광주의 관리들을 중심으로 운영되는 그런 도시였죠. 그럼 서양의 도시는 어떻게 했습니까? 서양의 도시는 상업을 중심으로 일어난 도시예요. 상공업자들이 상공업자들이 상인과 수공업자들이 한 통속이 되어 가지고 도시 안에서 물건을 팔고 도시와 도시들 사이에 물건을 팔고 도시를 넘어서 다른 나라와 물건을 주고받으면서 팔고 사는 그러니까 기본적으로는 상업을 중심으로 한 것이 저 사람들의 도시였다. 우리는 도시라 하더라도 상업은 매우 약하고 행정을 위해서, 군사를 위해서, 정치를 위해서 존재하는 아주 작은 그런 집단이 도시였다. 이제 그런 데서 사실 문화도시라고 하는 말을 하는 것이 어 한편으로는 필요한 얘기이기도 한편으로는 아주 억지스러운 이야기이기도 해요. 전통적인 우리 삶을 바탕으로 본다면 문화도시라는 게 도대체 뭐야? 이해가 안 돼. 감이 안 잡혀. 우리가 문화도시가 뭔가에 대해서 감을 못 잡는 이유가 바로 그건 것 같아요. 우리가 생각하는 옛날의 도시는 이른바 요새 사람들이 말하는 문화도시 같은 거하고는 거리가 엄청 멀었다. 우리가 문화가 없었던 것이 아니고 그렇게 막 
콘서트를 열고 장을 열고 지지고 벗고 날뛰는 그런 뭐 뻑적지근한 그런 도시의 삶이라는 건 우리에게는 너무나 거리가 먼 이야기이기 때문에 도대체 문화 도시 그걸 왜 하는 거야? 그게 뭔데? 이런 생각이 우리한테는 드는 거고요. 서양 사람들한테는 그게 아주 자연스러운 거죠. 왜냐하면 그들의 도시라는 건 본래 그렇게 좀 노란하고 어, 춤추고 노래하고 어, 먹고 마시고 하는 그런 도시였기 때문에 그 사람들의 생각으로는 어, 당연한 것인데 우리한테는 좀 어색한 것일 수가 있어요. 자 이제 이야기를 조금씩 좁혀가 볼까요? 이게 뭡니까 여러분? 이 지도가 지금 여러분이 사시는 성남시 지도죠? 성남시는 크게 보면은 이렇게 세 부분으로 나뉘는 거죠? 잠깐만요. 중원과 분당과 수정으로. 우리는 지금 수정부에 있는 거죠. 그죠? 그래서 오늘 이야기를 할 적에 이게 5번인데 4번으로 되어 있네요. 어, 그러니까 이게 뭐냐, 도대체 뭐냐, 도대체 뭐냐 하는 얘기를 하고, 그 다음에 우리 성남은 그럼 어떻게 해야 될까? 어, 문화도시 성남의 미래는 어떻게 찾아볼까 하는 얘기인데, 너무 그 딱딱하고 어렵고 학술적으로 이야기하고 싶지는 않고요. 어, 오늘 이 자리에 계신 어, 여러 시민들이 어, 서로 어, 공유할 정도로만 그렇게만 얘기를 하려고 합니다. 이거 이제 문화도시라는 걸 사람들이 왜 만들려고 하는지 그 목표가 뭔지도 좀 한번 우선 생각을 해봐야 될것 같아요. 이 문화도시 사업을 처음 한건 우리가 아니고 서양 사람들이 처음 했거든요. 그 서양 사람들 중에서도 유럽 사람들이 주로 했어요. 그래서 제가 그걸 이제 직접 좀 봤으니까 알죠. 그 이야기를 하려고 그러는데 저 사람들이 문화도시 사업을 한 목적은 두 개예요. 하나는 뭐냐면 정체성. 그러니까 도시 안에 살고 있는 사람들이 야 우리가 이거 한 도시에 살고 있는 거 많아? 말 맞아? 당신하고 나하고 공유하는 게 도대체 뭐야? 우리가 여기 산다는 게 도대체 뭐야? 하는 거죠. 그러니까 그런 베를린 사람이라는 게 도대체 뭐야? 했을 때 베를린 사람이라는 건 이런 거지. 라는 그 정체성, 그 정체성이 너무 약해졌기 때문에 강화하려고 하는 그런 사업이다 하는 거예요. 그러니까 성남시민이 도대체 뭐야? 우리가 성남시민 맞아? 성남시민이라는 걸 어디서 느낄 수 있어? 라는 질문이 있을 적에 우리는 이러이러이러한 것들을 같이 공유하고 있잖아. 그러니까 우리가 성남시민이지. 그리고 그 성남이 다른 도시에 비해서 뭐좀 특별한 거 맞아? 자랑스러운 거 맞아? 했을 적에 그럼 그렇고 말고 우리 성남이 어떤 데인데 하는 그 답이 사람들에게서 쫙 나오게 하기 위해서 문화도시 사업을 하는 거예요. 첫째로는. 그러니까 두 번째로는 뭐냐면 그렇다고 해서 가령 이제 충남 아산. 아산에 가면 정체성이 뚜렷해요. 왜 아산에는 정체성이 뚜렷하겠어요 여러분. 아산에서 아주 큰 인물이 나왔거든요. 어떤 인물이 나왔어요? 충무공 이순신이 나왔거든요. 그러니까 아산 사람들은 자부심을 가지고 땅을 아, 여기 충무공의 도시야? 이순신의 도시. 내가 덕수의 신 아니지만 야 우리가 그래도 적어도 아산 사람인데 그 현충사가 여기 있는데 우리는 호국의 상징이지. 대한민국 아산 없으면 그거 아무것도 아니야. 나라 살렸지. 그런 생각을 아산 사람들은 쉽게 할수 있어요. 왜? 추모공이 있으니까. 그 정체성은 뚜렷하죠. 그런데 이제 그런 경우에 어떤 문제가 또 생기는 거냐면 그 아산은 추모공 이전에는 뭐야? 그리고 추모공 이후에는 뭐야? 라는 그런 질문을 했을 때 아산 사람들이 갑자기 글쎄 나 거기까지는 생각 안 해봤는데 뭐지? 이렇게 하는 거죠. 그럴 때 이제 사람들은 야, 그 충무공에만 매달리는 건 너무 좀 단순하잖아. 어? 그러면 여기 베트남에서 온 사람들은 아산에서 어떻게 어떤 생각을 하면서 살아야 되는 거야? 그런 질문이 서요. 그래서 이제 그 서양 사람들도 마찬가지인 거죠. 
그러니까 이 도시가 옛날에 유명한 교역 도시였어. 어, 그 가령 이제 플로렌스, 이탈리아의 플로렌스, 피렌체라고 보통 하죠. 여기 뭐 레오나르도 다비치도 여기서 활동했어. 그런 사람들이 야 대단한데 르네상스가 여기서 나왔다 그 말이지. 사람들이 좋아 우리 정말 자부심 있구나 이렇게 생각을 하죠. 그러면서도 야 우리가 레오나르도 다빈치가 대표 인물이긴 하지만 레오나르도 다빈치만 피렌체 사람은 아니거든. 아 여기 메디치 가문도 있어서 어 진짜 여기 단테라고 하는 희, 희곡을 쓴그 단테 알지? 그 고전적인 작품도 여기서 나왔다니까. 야 이러면서 사람들은 어떤 생각하냐면은 우리 도시 안에는 뚜렷한 정체성도 있지만 아주 다양한 전통이 있기 때문에 그 다양한 문화를 필요할 때마다 가져가면서 거기서 뭔가를 그 힘을 받는다는 거죠. 문제를 해결할 수 있다는 용기도 생기고 또 실제로 문제를 해결할 수 있는 사람들을 키우는 배경도 되는 거예요. 그러니까 이제 이쯤에서 이제 우리가 생각해 보면 그러니까 문화 도시라고 하는 것은 뗄래야 뗄 수가 없어요. 뭐과 역사와 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요. 역사와 그러니까 그 어느 한 지역의 역사를 모르면 그 지역의 정체성, 그 지역의 어떤 문화적 다양한 전통 같은 것은 말하기가 굉장히 힘들다. 그러니까 예를 들면 이렇게 이제 제가 여기저기 강의를 가다 보면은 어떤 분들이 아주 정직하게 질문을 할 때가 있어요. 뭐라고 질문을 하면 교수님 그 역사 왜 합니까? 제가 솔직히 말하면 학교 다닐 때 제일 싫어했던 과목이 역사 과목입니다. 그 무슨 무슨 연대 무슨 무슨 이름에 무슨 무슨 제도에 나하고는 아무 상관도 없는데 그걸 자꾸만 외워가지고 쓰라 그러니 이 도대체 이게 수학보다 더 어려운 게 역사 있어요. 공감하시죠 여러분? 공감하시는 분 많아요. 그래서 제가 보니까 대한민국에는 두 종류의 사람들, 아니 두 종류의 학생들이 있더라고요. 하나는 수학을 좋아하거나 수학을 매우 싫어하는 그 수학이 기준이 돼서 사람을 나눌 수가 있더라고요. 또 하나는 역사를 기준으로 해서 나눌 수가 있더라고요. 역사를 좋아하는 사람과 역사를 아주 싫어하는 사람. 저 뒤에 앉아계신 아마 윤종준 관장님 같은 분은 어렸을 때부터 역사를 저절로 좋아하신 그런 분이거든요. 우리 윤, 윤 박사님이잖아요. 그죠? 윤 박사님은 역사를 아마 틀림없이 좋아하셨을 거예요. 제가 지금 확인은 안 하겠습니다. 아니요. 확인할 필요가 없이 분명한 사실이니까요. 근데 대개의 사람들은 그 역사를 싫어해요. 근데 여러분, 이게 지금 무슨 얘기죠? 어떤 분들이, 저는 지금 앞에는 무슨 얘기를 했냐면, 그 이른바, 문화적 정체성, 문화적 다양성이라는 건 하루아침에 만들어지는 게 아니고 역사 속에서 만들어지는 거기 때문에 역사를 잘 안다는 전제하에서만 문화도시에 대해서 우리가 이야기할 수 있다. 그걸 하나 얘기했고요. 두 번째는 이제 그런 걸 이제 한사 파고 들어와서 그때 역사는 뭐 재미없잖아. 그거 알아야 돼? 하는 그 질문을 하고 있죠. 제가 여러분에게 만약에 이러한 질문을 하나 만들어서 던지면 어떨까 궁금합니다. 어떤 질문이에요? 아주 쉬워요. 우리가 기억상실증에 걸렸다고 생각을 해봅시다. 그것도 한 사람이 아니라 우리 모두가, 이 자리에 있는 우리 모두가 기억상실증에 걸렸어요. 그럼 어떻게 됩니까? 모든 것이 다 주죽박죽이 될 것입니다. 주죽박죽이 될 것입니다. 자식을 보고도 그게 자식인지는 알아요? 몰라요? 몰라요. 아내나 남편을 보고도 그게 아내나 남편인지 알아요? 몰라요? 몰라요. 자기가 어디 사람인지도 몰라요. 뭐, 만약에 철저하게 기억을 다 잃어버렸다면 말도 잃어버렸을 겁니다. 그 사람은 다른 사람을 만나가지고도 도대체가 무엇을 어떻게 해야 할지를 몰라요. 그죠 여러분? 한 사람이 기억상실증에 걸려도 그 사람에게만 문제가 생기는 것이 아니라 그의 가족과 그의 주변 친구들 모든 사람들이 큰 고통을 받게 돼요. 근데 만약에 우리 모두가 우리 인간들 모두가 다 기억상실증에 걸렸다면 어떻게 되겠습니까? 악기를 두고도 아무도 악기를 연주할 줄 몰라요. 자동차를 두고도 아무도 몰라요. 
불고기를 어떻게 만드는지도 아무도 몰라요. 아무것도 몰라요. 아이, 교수님 그렇게 쉬운 얘기를 뭘 그렇게 길게 하십니까? 이게 사실 중요한 거거든요. 우리 모두가 기억 상실증에 걸렸다는 말은 달리 말로 무슨 말이에요? 우리가 역사를 잊었다 하는 거죠. 우리가 역사를 잊었다. 우리가 역사를 잊었다 하면은 결국 무슨 뜻이 되냐면 우리는 모른다. 뭘? 내가 누군지? 우리가 누군지? 어떻게 살아왔는지? 뭘 향해 가고 있었는지? 무엇이 우리에게 중요했던지를 하나도 모른다. 그런 뜻이 되는 거예요. 그렇게 놓고 보면 역사라는 것이 어때요? 좀 중요해 보입니까? 어, 역사라는 것은 제가 보기에는 어, 역사를 정의하는 여러 가지 방식이 있습니다만 은 제가 보기에는 역사라는 것은 일종의 생각의 지도 같은 거예요. 생각의 지도. 우리가 GPS가 없으면 길을 못 찾아가잖아요. 지금 어, 낯선 곳을 못 찾아가듯이 역사를 모른다면 우리는 어디서 왔는지 어디로 가는지 무엇을 하고 있던 중인지 무엇이 바람직한 것인지도 잘 알지를 못한다. 즉 문화를 완전히 상실하게 된다. 그런 거죠. 그러니까 이 문화 도시를 우리가 만들어 나간다는 것은 근본적으로는 그 지역의 역사를 토대로 하고 그 지역의 역사와 그 역사 속에서 형성된 문화에 대한 관심을 일깨운다는 거거든요. 목적은 뭐라고 그랬어요? 목적은 정체성이죠. 첫째는 우리가 누군가. 우리가 그래도 꽤 괜찮은 사람들이라고 하는 그런 자의식을 일깨우고자 하는 면이 하나 있고요. 그 다음에 그러면서도 그것을 어느 하나에 딱 고정시키기보다는 좀 유연하게 여러 가지 상황에 우리가 잘 대처할 수 있도록 그렇게 만드는 것이 사실은 문화도시를 향해서 나가는 거예요. 그래서 이제 그런 생각들을 성남에서도 했기 때문에 어, 이런 큰 행사도 했더라고요. 뭐 도시와 문화정책 해가지고 성남시가 어, 문화에 어떤 도움을 청할 것인가 그런데 거기 보면 뭐 다른 건안 보고요. 어, 약점, 성남시의 약점이겠죠. 이건 제가 조사한 게 아니고 이미 어, 용역을 줘서 성남시에서 몇년 전에 검토한 것인데 어, 맞는지 여러분이 한번 확인만 해주시면 돼요. 이렇게 이제 다섯 가지 약점을 찍었는데 그 약점이 뭐냐면 우리 성남시는 잠깐만요. 어. 레이저가 잘안 나와서요. 어, 그쵸. 국제화 역량이 부족하다. 그 다음에 최고 수준의 연구기관이나 인력이 부족하다. 그리고 교통이 그냥 막 지나가는 사람들이 많고 여기 안에서 움직이는 사람이 별로 없다. 그 다음에 새로 들어오는 사람들이 너무 많아가지고 그 사람들은 도대체 성남이 어떤 데인지를 모르고 살아간다. 그리고 또 성남 안에서의 가령 분당 같은 도시지역하고 그 외의 주변부에 있는 그런 비도시지역이 너무나 불균형해가지고 도대체가 같은 성남 사람이라고는 인식을 하기가 어렵다. 그러니까 좀 정리해서 말하면 제가 보기엔 다른 것보다도 세 가지로 성남의 문제는 집약이 되는 것 같아요. 첫째로는 성남을 잘 연구하고 성남을 누군가에게 잘 설명해주고 성남을 잘 알릴 수 있는 그런 인력, 그런 기관이 아직 발달이 덜 됐다. 그게 이제 성남의 한 문제고요. 그런데 이게 과연 성남만의 문제일까요? 그렇지는 않을 것 같아요. 우리나라 대부분의 어, 지자체들의 공통 문제일 것 같아요. 하나. 그 다음에 또 하나 성남의 문제는 그거죠. 경기도의 많은 도시들이 그렇듯이 본래 살고 있던 사람에 비해서 외부에서 온 사람들이 너무 많아서 뿌리 없는, 뿌리 없는, 성남에 뿌리가 없는 사람들이 너무 많다. 여러분들 어떻습니까? 
성남 토박이신 분 한번 손 한번 들어보십시오. 예, 한 분입니다. 그러니까 여기 지금 열분좀 넘게 계신데 이제 이걸 일반화할 수는 없지만은 벌써 여기서 보다시피 우리 대부분은 본래 성남 사람이 아니라 어딘가에서 이 도시로 이주해 온 사람들이다 하는 거 사실이네요. 그 다음에 이제 또세 번째는 결국 도시 지역과 성남 안에도 이제 인구가 많이 모여 있고 월급을 많이 받는 사람들이 사는 지역이 있고 그 다음에 이제 좀 시골 지역이 있다는 거죠. 그 사이에 간격이 너무 크다. 이것이 결국 성남의 정체성을 강화하는데 문제가 된다는 거죠. 성남이 성남임을 이해하는데 문제가 된다는 거죠. 맞는 것 같지 않아요, 여러분? 제가 보기엔 맞는 것 같습니다. 그러니까 우리가 살고 있는 이 성남은 어 사실은 어때요? 굉장히 잘 사는 지역인 거죠. 잘 사는 지역이에요. 여기 상위 10개는 지역별 국민 행복지수가 나와 있는데요. 상위 10개는 들어가 있지는 않죠. 그렇긴 하지만 잘 나가는 도시 중에 하나인 것은 맞죠. 성남이. 즉 산업화에는 성공한 도시인데 아주 행복한 도시인가 문화적으로 질적으로 좋은 곳인가 하는 거는 좀 우리가 좀 따져봐야 된다 하는 거죠. 그래서 이제 일반적으로 나온 어, 연구 결과는 정체성이 약하다 그렇게 되세요. 그러니까 성남은 성남은 어, 생긴 지가 얼마 안 됐다. 생긴 지가 얼마 안 됐고 유입 인구가 많기 때문에 어, 성남이 뭐야? 성남에 특별한 게뭐 있어? 라고 했을 때 대답이 시원치가 않다는 거예요. 그래서 이제 성남 정체성의 특성을 분석해 놓은 걸 보면 은 어... 성남은 좋은 의미에서는 제2의 강남이다. 왜 한때 그런 말 들어보셨죠? 천당 안에 뭐라고 그래요? 어, 천당 아래 분당이라면서요. 그러니까 사람이 죽어서 가고 싶은 데가 천당인데 살아서 살고 싶은 데는 분당이래요. 그래서 천당 아래가 분당이래요. 근데 그 분당이 바로 성남에 속해 있으니까 성남이 얼마나 좋은 곳입니까? 그 성남이 일단 분당을 가지고 있다고 하는 것이 엄청난 그 부와 뭔가 좀 특권적인 느낌이 나는 성남이에요. 그런데 그게 전부는 아니거든요. 분당은 분명히 성남의 일부인 거거든요. 그리고 그 분당 의 지역과 많은 차이가 있는 거거든요. 그 차이를 잘 보여주는 게 뭐냐면 은이 성남의 역사를 보면 성남시가 만들어진 과정에서는 어마어마한 뭐가 있었어요. 도시 빈민 지역의 대명사로서의 성남이 있는 거거든요. 그러니까 광주 대단지 복동 기억하십니까 여러분? 그러니까 이게 말하자면 서울의 급조된 위성도시로서 많은 사회적 문제를 안고 출발했거든요. 그럼 그 문제가 지금 다 해결이 됐느냐? 그렇게 보기 어렵거든요. 그리고 여기는 천당의 버금가는 분당이 있는가 하면 여전히 한국 현대사에서의 어떤 그 아픔의 상징이 이 안에 들어 있는 거예요. 그래서 결국 성남은 뭐 성남 정신이 뭐냐 하면 뭐 성남은 합니다. 그런 고도 있지만은 그것을 공유하는 분들도 많이 있지만 아마 냉소적으로 바라볼 수밖에 없는 분들도 적지 않을 거라고 생각합니다. 그러니까 그런 의미에서 성남은 아주 뚜렷한 정체성이 그러니까 성남을 하나로 묶던 뚜렷한 정체성은 좀 아직까지 잘못 찾고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 그렇지만 우리 성남은 대단한 도시인 건 분명해요. 왜냐하면 목표만 하더라도 이런 목표가 있었잖아요. 2030년에 성남은 세계에서 100위 안에 드는 
살만한 도시로 만들겠다는 그런 흐름이 있었던 걸 여러분 어, 기억하시죠? 그죠? 그 삶의 질이 현재도 한국의 일반적인 평균에 비해서는 굉장히 높은 곳이고 장차는 세계적으로도 가장 높은 그런 곳이 될수 있다, 되어야 한다 그렇게 하는데 그 지수를 이렇게 분석을 보면 은 제일 만족도가 큰 거하고 제일 만족도가 작은 걸 한번 찾아봐요. 제일 만족도가 큰 거는 뭘로 나타났어요? 어, 여기 보면 건강 만족이라고 되어 있어요. 그러니까 많은 성남 시민들이 우리는 여기서 건강하게 잘살수 있다. 여기서 내가 편안하게 늙을 수 있을 것 같다. 그런 생각을 해요. 그런데 불만족을 보면 은 어, 환경 만족도가 제일 낮아요. 환경 만족도는 52.9로 조사됐거든요. 몇년전 조사인데 지금도 아마 그렇게 크게 차이는 없을 것 같습니다. 그러니까 이게 좀 어, 뭐랄까 좀 불균형한 거죠. 한편으로는 굉장히 살기 좋다고 하면서도 다른 한편으로는 아, 환경이 좋지 않다. 성남시의 도시로서의 성남시의 역사를 잠깐 보면은 어, 1946년에 광주군 중부면에 성남 출장소가 설치가 됐더라고요. 해방 해방 직후죠. 그리고서 